Hi there! Nesse rápido vídeo eu vou te ensinar o que significa drop the ball em inglês. Bora aprender? A expressão drop the ball vem do futebol americano, que significa literalmente deixar a bola cair. E claro, no futebol isso não é uma coisa muito boa, tem uma conotação um tanto ruim. Então, drop the ball como uma expressão, você pode interpretar como, por exemplo, dar mancada, pisar na bola, dar uma bola fora, ou até algo como uma falha ou um vacilo. Vamos ver algumas frases de exemplo e entender melhor como usar. Então, você pode dizer, I'm sorry, I really dropped the ball. Então, eu sinto muito, eu realmente pisei na bola. I dropped the ball while talking to Christian yesterday. Eu dei uma bola fora enquanto conversava com o Christian ontem. He dropped the ball again. Ele deu mancada de novo. Can you ever stop dropping the ball? Você pode parar de cometer erros, parar de cometer falhas? Sheila will let the ball drop again. I can feel it. Sheila vai pisar na bola de novo. Eu posso sentir. I'm not even surprised this time. You let the ball drop, right? Eu nem estou surpresa dessa vez. Você deu bola fora, né? Fess up, guys. Who dropped the ball? I dropped the ball. I'm sorry. You really dropped the ball, man. I guess I dropped the ball there. Whoopsie. <laughs> When have you ever not dropped the ball, Jesse? Well, I know I didn't drop the ball on this. You dropped the ball? You're gonna be like twisted in the wind. Yeah. Você pode encontrar mais exemplos lá no blog inamara.com. Vamos conferir então se você realmente aprendeu a usar a expressão drop the ball. Coloca aqui nos comentários uma frase com essa expressão. Deixa o seu like e marca um amigo que provavelmente não sabe usar essa expressão também. Se inscreva no meu canal youtube.com/inamararuda e a gente se encontra no próximo vídeo. See you.